Jangan sewenang-wenangnya guna nama Nabi, kata Mufti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pentadbiran kerajaan baginda memastikan para petugas atau pegawai yang dilantik tidak memiliki harta atas salah guna kedudukan. Baginda menegur jika harta yang dimiliki oleh para petugas diperoleh dengan cara yang tidak betul, kata Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin. Beliau berkata demikian setelah dihujani pertanyaan daripada beberapa wartawan dan rakyat Malaysia, Muslim dan non-Muslim. Apakah benar dakwaan yang menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan orang politik mengisytiharkan harta? Ujarnya non-Muslim nampak begitu kecewa jika demikian ajaran Islam. Saya rasa saya perlu berikan penjelasan tentang hal ini agar agama Islam tidak disalahfahami sehingga memberikan imej yang salah terhadap Islam katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memeriksa dakwaan harta yang mereka miliki berdasarkan daripada hadis yang bermaksud apa jadi dengan pegawai yang kita utuskan kemudian pulang dan berkata ini bahagian kamu ini bahagian aku. Silakan dia duduk di rumah ayah dan ibunya lalu tunggu adakah akan diberikan hadiah kepadanya atau tidak. Demi Allah dia yakni pegawai berkenaan tidak mengambil sesuatu melainkan pada hari kiamat nanti dia akan menanggung pemberian itu atas tengkuknya. Hadis Riwayat Al-Bukhari Asri menjelaskan bahawa dalam Islam, Muslim diwajibkan membayar zakat. Lebih banyak harta, pasti lebih banyak kadar zakat yang wajib dibayar. Jika agama melarang Muslim mengisytiharkan harta, pastilah Muslim tidak boleh membayar zakat kepada ulul amri atau pemerintah kerana itu menyebabkan jumlah hartanya diketahui. Maka dakwaan bahawa Islam tidak membenarkan jumlah harta seseorang dimaklumkan kepada pihak pemerintah adalah batil dan tidak berasas tegasnya. Asri mengambil contoh pendekatan Saidina Khalifah Umar bin Al-Khattab yang memastikan integriti tak berurus pemerintahan dengan memeriksa harta pegawai-pegawai yang dilantik serta mencatatkannya. Ini bagi mengawal supaya mereka tidak mengambil kesempatan mengumpul harta dengan cara yang salah melalui jawatan yang dipegang. Polisi ini telah lama dijalankan oleh Saidina Umar bin Al-Khattab dalam pentadbirannya jelasnya. Asri turut memetik beberapa catatan Imam Tersuhur dalam kenyataannya. Antaranya beliau memetik tulisan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah yang meninggal pada tahun 751 Hijrah yang menyebut dalam karyanya tentang polisi. Sayyidina Umar dengan berkata, Umar memeriksa harta para pegawainya dan mengambil separuh harta mereka jika itu mereka peroleh melalui jawatan mereka yang bercampur dengan kedudukan istimewa mereka. Ibn Qayyim Al-Jawziyah Al-Turuk Al-Hukmiyah Muka Surat 17 Mengulas mengenai hadis yang digunakan oleh pihak berkaitan dipercayai merujuk kepala timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man Asri memaparkan sebuah hadis yang bermaksud bantulah menjayakan hajat-hajat dengan menyembunyikan iaitu hajat-hajat tersebut kerana setiap yang mempunyai nikmat itu didengki. Menurut Asri, hampir keseluruhan jalur periwayatan hadis tersebut mempunyai illah penyakit yang mencacatkan kekuatan riwayat iaitu sama ada palsu atau daif. Dari segi maksud kata mufti perlis itu, hadis tersebut bukan seperti yang difahami oleh pihak berkaitan. Asri menegaskan jika ada keperluan, maka hajat serta nikmat boleh bahkan mungkin wajib didedahkan. Ini terutama kepada pihak yang mempunyai kepentingan. Jika tidak, maka pasti orang ramai akan mengelakkan membayar zakat harta dan cukai atas alasan akan membawa kepada hasad dengki. Pemerintah kata Asri berhak menentukan kaedah yang diyakini terbaik dalam memastikan integriti dan takbir urus yang baik. Jangan kita jumut dan mempergunakan dalil-dalil agama sehingga menyempitkan ruang politik yang diluaskan oleh syarak. Diharapkan semua pihak tidak sewenang-wenangnya menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencapaikan hasrat mereka. Nasihat mufti perlis itu. Sesungguhnya Islam akan disalahfaham jika pemimpin tidak berhati-hati menyandarkan hal-hal secara tidak tepat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menggunakan Islam untuk parti politik tidak dibenarkan. Menggunakan Islam untuk parti politik tak. Sebab apa? Patua akan berubah. Semalam kita kafirkan, hari ini jadi setinggi-tinggi darjat. Semalam kita haramkan, hari ini bila berubah. Hatta semua parti dan seluruh dunia, bukan mana-mana saja. 
Sudah jelas bahawa perisytiharan harta tidak bercanggah dengan syarak dan mempunyai tujuan yang baik bagi menyokong integriti tak berurus kerajaan. Jangan ada yang meroyan pula kerana ulama anda disanggah oleh Mufti Perlis. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.